Mnichy nizinne to papugi bardzo odporne i łatwo adaptujące się do nawet bardzo wymagających środowisk. Jednak opiekunowie tych pozornie niezbyt wymagających papug powinni zapewnić im możliwie najlepsze warunki. Jeśli chodzi o żywienie, to podajemy im dobre mieszanki dla średnich papug. Można to wzbogacić nieco grubszymi ziarnami, ale naprawdę w niewielkich ilościach, dlatego że podawanie zbyt dużych ilości nasion oleistych, nasion, które są bardzo kaloryczne, powoduje u tych ptaków otyłość, która prędzej czy później będzie skutkowała chorobami. Ponadto należy zapewnić im duże ilości zieleniny, owoców. One to uwielbiają. Oprócz właściwego pożywienia, niezbędne dla mnich nizinnych są dostarczane im regularnie świeże gałązki, drzew, liściastych. Papugi uwielbiają rozdrabniać je, zdzierać korę, zajadają się pączkami. Jest to bardzo dobre dla ich zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Ponadto, tak jak wszystkie papugi, uwielbiają się bawić, dlatego konieczne jest dostarczanie im różnego rodzaju zabawek, które ptaki te uwielbiają. One są bardzo inteligentne i wszelkiego rodzaju zabawki, które wymagają jakiejś kombinatoryki, wykazania się dużym zasobem inteligencji, są uwielbiane przez te właśnie małe, ale bardzo, bardzo inteligentne papuszki. Jelle? Good boy! Which one blue? Good boy! I know which one green. Good boy! Jelle? Good boy! Mnichy nizinne jak wszystkie papugi, a przede wszystkim konury, uwielbiają kąpiele. Dlatego trzeba im zapewnić możliwość zanurzania się w wodzie. Kąpielówki, miski. A jeżeli tego nie robią, to polewajmy je 2-3 razy w tygodniu ze zwykłego zraszacza do kwiatów. Wtedy ich pióra będą znacznie lepszej jakości, a ptaki to uwielbiają. Takie kąpiące się konury to naprawdę wspaniały widok. Są to ptaki bardzo inteligentne, które nawiązują bardzo bliskie relacje ze swoimi opiekunami. Dlatego spośród małych papug są chyba najczęściej wykorzystywane do wolnych lotów. Bardzo szybko uczą się zachowywać odpowiednio w środowisku na zewnątrz i odbywają te loty, nawet całkiem długie i zawsze bez problemu odnajdują swoich opiekunów. Ale musimy o jednej rzeczy pamiętać. Wobec dużych papug nasze Rodzime drapieżniki zwykle zachowują pewnego rodzaju dystans. Po prostu nie wiedzą, co to takiego jest. Jest to dość duży ptak i obawiają się atakować. Natomiast jeśli chodzi o małe ptaki, to sroki, sójki, inne krukowate czy ptaki drapieżne mogą nie mieć żadnych oporów, aby takiego właśnie ptaszka zaatakować. I dlatego musimy bardzo uważać, dobierając miejsce, gdzie będziemy chcieli, aby nasze papuszki odbywały wolne loty. Pamiętajcie Państwo jednak, że wolne loty wymagają bardzo długich i specjalistycznych przygotowań. Że nawet jeśli nasza papuszka na co dzień fruwa swobodnie po całym mieszkaniu i zawsze przylatuje do swoich opiekunów, to ta sama papuga, jeśli znajdzie się na zewnątrz, jeśli będzie to wiązało się z dużym stresem, jeśli nigdy wcześniej nie miała podobnych doświadczeń, to może po prostu odlecieć, a poddana ogromnemu stresowi nie będzie potrafiła wrócić. Dlatego jeśli Wasza papuga od wczesnej młodości nie została odpowiednio przygotowana do wolnych lotów, lepiej przyzwyczajać ją do szelek, w których będzie mogła zażywać niezbędnych dla zdrowia kąpieli słonecznych. Szelki co prawda nie służą do latania, ale odpowiednio dobrane zapewnią Waszemu pupilowi bezpieczeństwo poza domem. Poza tym są to ptaki bardzo towarzyskie. Nie ma możliwości trzymania konury przez osoby, które przez praktycznie cały dzień przebywają poza domem. Jeśli ptaki miałyby przebywać przez cały okres swojej dziennej aktywności w samotności, w pustym pokoju, to prędzej czy później spowoduje to problemy psychiczne u nich. Staną się apatyczne lub też nadpobudliwe, a w każdym razie nie będą to ptaki 
wesołe, nie będą to ptaki przyjazne, nawiązujące bliskie relacje ze swoimi opiekunami. Takie ptaki będą sprawiały tylko problemy. Dlatego pamiętajmy, decydując się na takiego ptaka, aby zapewnić mu możliwie jak najwięcej wzajemnych interakcji, aby te ptaki przebywały wśród ludzi, a nie same w pustym pokoju. Thank you.